。我说，你怎么会那么迟钝呢？你难道看不出来朕是对你用心的吗？朕喜欢你，所以才想亲近你，才想看你吃醋，才想吃你的醋。哦，这句“傲”代表什么？这个“傲”又是几个意思？哎呀，有些话没必要说的这么明白，惺惺相惜就行了。不行，朕一定要说清楚、表明白，因为这是朕第一次对一个女孩子表明心意。不忙，朕还有很多第一次，你要吗？比如呢？我们在一起发生的所有事，不都是第一次吗？第一次约会，第一次远行，甚至第一次一起看星星，还有第一次为人父母。只要我们在一起，所有的开始都是第一次。真正的妃子吗？愿意的。嗯、不忙，好久不见。啊，是啊，甄大人，嗯，真巧啊。嗯，你刚去见过皇上吗？嗯，刚见过。啊，那，你是不是要出宫啊？慢走啊。不忙。啊？你难道就不好奇，我来见皇上什么事吗？啊，其实，我不是一个好奇心特别重的人。再说了，后宫之人也无权公文正事。不是什么正事，是私事。私事。嗯。我就要成亲了。嗯、这份喜帖是专门给你的。太突然了，我还以为是啊，大家都这么说，说凡是和我有关系的人，都会出事，无论是夫子杀妻、上司横死，还是邻居遭劫，甚至于我前一阵吃的一个早点摊儿，都让寻龙的捕快给掀摊儿了。所以你是不是认为，像我这种天煞孤星的命格，是不适合娶妻的？哦，不是不是，你怎么能这么说自己呢？我从来就没有这么认为。他们到底在聊些什么？怎么话这么多？要不让我说说他们去？没事。嗯、娶妻生子是人生大事，其实我没想到会这么突然。其实你当年进宫，对我来说也未尝不是一种突然。皇上不是说要让你出宫给你自由吗？你现在不走了吗？啊，中间出了点小状况，所以不走了。那我告辞了。祝你幸福。你也是，要幸福。
，想啥呢？不太对呀，今天怎么不对了？你看啊，瓜子皮都磕碎了，换作是别人很正常。可你是谁呀、啊？你可是荣获嗑瓜子大赛十级获奖证书的人，这种低级的错误怎么可能犯呢？有那么夸张？快跟我说说你内心的小忧郁啊！嗯。告诉你也不是不可以，但你不要声张，保证不声张。我这张嘴，你还信不过吗？这真是爽给我的啊！哎呀，你这个初恋，有梅开二度的意思。人家是头婚，你干嘛说人家是二度啊？那给初恋送喜帖，那不是昏了头吗？满嘴放炮，还不让明白人说明白话了是吗？你明白什么呀？你这个初恋真是爽，一定是对你难以忘怀。如果真的忘了的话，就会桥归桥，路归路，老死不相往来。即使擦肩而过，都不会相认的。可是你看。明知道你出不了宫，还特意给你送了一张喜帖，还用这么粗的笔写了你的名字，这代表什么？他想求证一下你对他的在乎程度，明白没？我这脑补也太欢快了，别瞎说！我怎么瞎说？哎，对了，你有没有当场表现出来吃醋不爽的情绪啊？如果有。他一定会立刻、马上带着你私奔，亡命天涯了。你想象力这么丰富，不去说说白瞎。我有时候都佩服我自己，总是能从细枝末节中看出大问题。哎，要不要我给你看看，到底去还是不去？我不要，哎，看一下吧，不要。什么？你的初恋给你送喜帖了？到底怎么想的呀？你这张嘴呀！我憋着这么大一个八卦在心里，我已经尽力的不去传播了，但是还是一时没忍住。赶紧撕掉！不能撕，撕了像是在嫉妒，嫉妒就是在乎。我也觉得。拿着挺烫手的，万一惹出什么事端来，皇上非扒了我的皮不可。没事儿，咱们平时不惹事儿，事儿来了呢，咱们也不怕。咱们人心齐，泰山移，集思广益，轮流发言。嗯，王婉，你觉得怎么样？嗯，我<笑>初恋啊。我的初恋就是皇上，<笑>这都行，单相思也算啊？当然算，爱情就是让人甜蜜又揪心，幸福又痛苦。总之呢，折磨人的都算爱情。莫非姐姐，我觉得吧，拥有初恋是一件特别美好的事情，不管去不去。留下这张喜帖做纪念吧。初恋啊，是永不磨灭的话题。这种感觉我能体会。莫非姐姐，你对初恋有什么感觉啊？哇！不要通报，朕要给他一个惊喜。参见。初恋是什么感觉？我觉得，真是爽这个人吧。
年礼了，各位，朕该不会来的不是时候吧？皇上过来，怎么也不找人通报一声呢？如果通报的话，岂不是会错过许多小秘密吗？哪有什么秘密？啊？我们干净纯洁、透明的阳光都能穿过，没什么小秘密。哎，对，你们刚才说什么？听起来很热闹。啊，我们刚刚在聊，呃，出门赏花，穿什么衣裳好？你看现在阳光明媚，御花园里百花娇艳，我们不想被比下去，所以才在这里商讨商讨，如何穿出风采，秀出新潮，展现品味。哎，朕想再风采再新潮再有品味，也不及你们现在的穿着，是不？气你吗？假的，<笑>开玩笑的，你们特别棒。朕要出宫玩，朕就不打扰了，拜拜。恭贺皇上，回去。皇上的表情到底是听见还是没听见？应该是听见了。他来这里肯定是有事，听到阿蒙谈初恋，所以不高兴了。事情还没来得及说呢，就走了。我也没说什么呀，后面都没说完呢。你的东西自己保管吧，下午一手冷汗。废纸而已，废纸也该有废纸的归宿，别乱扔，破坏了环境。皇上，其实真是爽，他不用解释。朕来繁华宫还有点事。妍妃，在。你上次帮朕发明的风筝放线器有点故障，随朕一道回去修修。是，修好了，陪朕放放风筝吧。在陪皇上放风筝吗？难道不是吗？那是上天在对我进行历练。我一边放，一边要接受别的嫔妃对我抛过来的眼。我都快变成筛子了。那也是甜蜜的负担，幸福的筛子呀。甜蜜是什么鬼？幸福又是什么鬼啊？哎呀，更夸张的是啊，王平他们正在赶制专属于我的小人，他们要扎我，都被我看见了。我铁杵一般坚强的心脏，一天下来，已经变成绣花针了。你羡慕，那你去吧，我这愁没人替我呢。哎呀，不管怎么说，皇上平时那么忙，还能跟你一起放风筝，对你可真好。哎，某，拿的什么呀？没什么。表情啊，完了，没有表情，就是最坏的表情。他已经不愿意搭理我了，没那么严重吧？嗯。哎，你说皇上整的是哪一出嘛？你们之间冷战，把我拉进来干嘛？我琉璃一般脆弱的心脏，已经快要破裂了。
，远远点啊，坐好了。嗯嗯。莫非姐姐，我知道你什么意思、嗯。不管怎样，我是站在你这边的。我怎么不知道，我什么意思呀？你什么意思呀？我这个人平时虽然笨了一点，但是听过的话还是过耳不忘的。严妃曾经说过，江湖上的恩怨，要么是为了一个女人，要么是为了一口饭，再无其他。后宫也同样简单呀，要么是为了一个男人，要么就是为了一张脸面。皇上平日里来我们芳华宫都是来找你的。今天却突然找了严妃，这么突然，这么残酷，你接受不了也正常。我接受不了了吗？你都要给皇上吃东西了呀！一方面你是想挽回皇上的心，另一方面你是想挽回在严妃姐姐面前丢的面子。我懂。你真误会了，我是这种人吗？哎，要不然你给皇上吃东西干嘛？你这要不是给皇上吃，你给谁吃啊？还不到说的时候。哎呀，不用说了，我懂的。嗯，继续转吧。听清楚没有？好像是提到了你，但具体是什么没听清楚。这婉婉声音太小了。哦，完了完了完了！我看见阿毛织毛线，这是要自暴自弃呀、啊。我怎么没看出来他自暴自弃啊？现在这个关头，他还织毛线，那肯定是给他的初恋情人甄氏说，这出一件贺礼。看来皇上叫我出去，对他的心理打击很大。本来他都不打算回应甄氏说的，现在又改变主意了，是这样的吗？许平娘娘。这是皇帝特意赏赐您的高丽参老鸭汤，还有还有，凤尾鱼翅宫爆野兔生烤刨肉挂炉山鸡，都已经切好成了快活片，不卡喉咙不塞牙，方便您食用。徐嫔娘娘，如果这些东西您要吃腻了，想解解油腻的话。您就吃这个，我说这是国外贡品，贡品，那可是从异国跋涉千里进贡而来的。冰兰吗？我一直想吃这个，皇上想一块珍珠的。那当然了，我说，当然，这代表着皇上对您的关爱。可是吴公公，您确定您没有搞错吗？这些。真的，真的，真的，真的，都是皇上赏赐给我的。林娘娘，我在宫里服侍皇上这么多年，我能把皇上的意图弄错吗？啊，您就踏踏实实的，赶快的用膳吧。啊，奴才告退。哎哎，对了对了，薛林娘娘，嗯、呃，皇上可特意吩咐了，这些东西。只赏赐您一个人，别人只能眨巴眨巴眼看看，提个鼻子，闻闻。也就是说，他们只能羡慕羡慕。哼哼。哎，回神了。
见皇上。都免礼了，继续休闲。曲平，继续给自己喂食。哎，这琴转起来真好。王妃，近来心情可好？好啊。你有没有什么地方觉得酸酸的，或者是哪里不舒服吗？酸？没有啊。皇上，臣妾哪不舒服，会找太医瞧瞧的。萧贵人，今日可有雅兴陪朕练练剑？唯有，嘿。老奴在，续取朕最爱的那把宝剑，朕要赏赐给萧贵人。这皇上，这不太好吧？怎么会不好？特别好。我用，快去、啊。嘿，遵命。不行，不行！这把宝剑太珍贵，我又没有什么功德，拿着实在太烫手了，我得退了去。不是吧？三观那么正，只是一路向北，难以追回呀、啊。不修啊！啊，皇上天天找我过去帮他修这个修那个，修不完的我还得带回来修。我现在才发现，原来我发明了这么多的小物件，这售后工作做起来没完没了，烦死了。又吃，娃娃，你该照一下镜子，一脸就义的表情啊。皇上这些天每天都差人送来这些好吃的，头些天我还挺高兴呢，可架不住他天天送都不带换样的呀，我都怪吃你了，我要吃不下啊！那就别吃了，不行，浪费是极大的犯罪，更何况这是皇上的赏赐，我要是倒掉的话，万一被皇上知道了，他该伤心了怎么办？老肖，嗯，你又陪皇上练剑去了？是啊，皇上最近老是找我比武切磋，非要让我跟他练剑。你说他打又打不过我，我这还得让着他，我得多闹心。哎，这皇上最近这么反常，因为什么呀？哎呀，这你们还看不出来吗？这是心理战术。我们芳华宫总共就四个人，频繁的召见我们三个，还剩下一个，那皇上在针对谁啊？这意图已经很明显了，什么意图啊？我这。
真是服了你们俩了。快着点儿，无忧，替朕去芳华宫找人来，谁都行，就不蒙不行。换个新鲜的招，行不行，儿啊？招不在心，管用就可以。问题皇上，我没看见他管用啊。人家蒙妃娘娘根本就没往心里去，一点都没吃醋，该吃吃，该喝喝，睡的那太阳照屁股才起。是这样，皇上，老奴认为啊。这事儿您得跟蒙妃娘娘明说，要不然她都不知道您生谁的气。真的，怎么，现在敢跟朕顶嘴了是不是？哎呦，哎呦喂，我我不敢不敢。刘金岩啊，我觉得皇上可能有病。快收点去！你这是吐槽啊，还是陈述事实啊？这明显是陈述事实啊，他最近很不对劲儿。不可能啊！我给他切脉的时候都好着呢，没看出一点毛病啊！绝对有，他最近总对我，说啥翻白眼儿，特别奇怪，反常，搞得我云里雾里的。哎呦，这症状确实很奇怪啊！跟你说，他是不是在正事上遇到什么事儿了？那就算是跟你也没关系啊，又不是你给添的堵。对呀、啊，肯定跟我没关系啊。他是不是更年期提前了？哎呀，不可能，男人哪有更年期啊？只有中年危机。那怎么调理啊？中年危机不用调理，是不会提前的。这样吧，我呢最近也多留意一下，我翻看典籍，我研究研究，看看到底怎么回事。行，那你多上点心啊。那我先走了、嗯。哎，我以前没觉得呀，我最近发现你还挺关心皇上，是不是好事将近呢？能有什么好事儿？就你话多，就我话多。哈、啊，哈、啊，哎呦！哎，在那儿，走。有什么事啊？这个还给你，就是因为他搞得我周围鸡犬不宁的。不过你别误会啊，虽然婚礼我去不了了，但是我还是会祝福你的。抱歉啊，我没考虑周详，给你添麻烦了。其实呢，这喜帖我正要跟你要回来呢。你是因为什么呀？准新娘。跟情夫私奔了啊！啊！哎，不对啊！以你的才智，你不可能发现他有二心呢。哎，可能是我的注意力没放在上面吧，所以，就算心思缜密如我，也会遭遇这种事啊。太过分了！什么婆媳娘，怎么专点你这种好人欺负呀？不过你放心，我一定会求皇上让他给你做主的，到时候再给你找个好姑娘给你赐婚，我看谁还敢欺负？太过分了！你喜欢他？啊？什么？我是说，你喜欢上他了，所以放弃出宫的机会，不要自由了。是这样吗？谢谢你给我这个答案。这样，我一直以来的痴心妄想也算有个了结。
，要幸福啊！你也是。大黄，刚刚表现不错。过，但是我们要再来一遍。这一次你的眼睛要直视前方，看着我，看着我，来，预备，起飞喽！看着前面，要不然会晕哦。看着前面，看前面，不要看地啊，看前面。哎，明天就是我们四个人的周年纪念日了。我记得，我故意跟萌妹姐姐装不知道，连餐子我都准备好了。我也准备了礼物，你们那些都算了吧。我想了一个最合适的大礼，我们三个人一起送，意义非凡，诚意十足。什么？我们把皇上送给他。嗯，意思是把皇上敲晕，然后送去、哎。不行不行，什么烂主意啊！皇上又不是东西，怎么能送来送去的呢？皇上当然不是东西。嗯。我是说，让他跟皇上和好如初，其乐融融，停止冷战，这不是最好的礼物吗？嗯，我们去把皇上找来，让我们当面说出他在乎皇上，再把他给皇上织的东西呈上，那皇上不就高兴了吗？对对对，这皇上高兴了，这误会不就解除了吗？对，这误会解除了，我们就再也不用被折腾了。皇上，这是我给你准备的羊肉串儿。皇上，嗯，您稍等一下，我去看看蒙有没有回来。啊、哦，稍等。见甄大人，你眼睛怎么了？没没事，进了个沙子。我把喜帖还给他了，让他看在我们旧日的情分。什么情分？你们两个哪有什么情分？别胡说八道啊！你激动个什么劲儿啊？我说的情分是交情的情。哎呀，纵然百般错过，毕竟。相识一场，是不是？你手咋了？抽筋了？哎呀，你们接着听我讲啊！一张喜帖整出那么多事端来，我就告诉他，这喜帖我必须退还给你。你们猜结果怎么的？我们能不猜吗？咱们换个话题行吗？反正不可能是他结不了婚了。哎呀！他就是告诉我，他结不了婚。天哪，我一个人都不住了。蒙、哎、飞姐姐，你你吃肉。阿蒙，你口渴不渴？要不要喝点水啊？哎，不是，你别老打岔呀、啊，我继续跟你们说。甄世爽突然成不了亲了，是因为准新娘跟情妇私奔了。<笑>快到嘴里的鸭子突然飞了。哎呀。命运这么坎坷，我还真有点同情他。我好想去找皇上，这个好，找皇上好。对对对对，哎，这就对了。我想让皇上给他赐个好人家，不会跟别人私奔那种。但是我又怕，我跟皇上说了，皇上的心眼比偶尔还多，他肯定会怀疑我跟甄世爽还有什么私情。什么？你不是织了礼物吗？礼物的，快快快，对对对，礼物，少说废话。快拿出来！快，快点啊！你们都知道了，你快点啊！快快快快快快快！哎呀，既然你们都知道了，那我就，哎呀，先先给你们，好的。
是，哎呀，真好看！啊，不是，这围巾不是给皇上织的吗？为什么给他俩围上啊？胡说八道！本来是想周年纪念日的时候再送给你们的，既然你们已经知道了，那就先给你们戴上吧。夜里凉，带上这样暖和，不容易伤感。伤感。就是伤风感冒，<笑>看我多有心！您感动吗？惭愧吗？羞愧吗？朕肯定会将你们这段可歌可泣的友情故事载入史册，好让它流芳百世，千古传颂。皇皇皇上，您怎么在这儿啊？皇上，您去哪儿啊？朕的心眼比偶眼还多，当然是去补补心眼了。不是，我没有说你，我只不用解释。夜里凉了，多加点衣服，容易伤感。好好的一个机会，就让你浪费了。你也太笨了吧！我都快被你蠢哭了。今天身上怎么这是什么味儿呀？上好的老陈醋，多喝了半缸。不是，您喝这么多干什么呀？这是一个不会吃醋的愚钝女人的自罚。我带着十二份诚意来找皇上负荆请罪了。嗯，你还能进步？娘娘，那就赶紧吧。嗯，这。哎，娘娘，注意态度。越来越有出息。我知道错了，我不该提甄士爽，也不该说你心眼多的。都道歉了，你还在怪我呀？朕怎么会怪你呢？用情深的那一方总是卑微的嘛。你在说什么呀